Austin, le frère Charles Vezina, son traducteur. A blessing. Le Seigneur vous bénisse. We're excited for what the Lord is doing. On est excité pour ce que le Seigneur est en train de faire. And uh, I know that we're going through some testing times right now. Et je sais qu'on passe des moments où que on est testé présentement. In fact, I know about the, the restrictions that are happening in Canada and everything. Et je suis au courant des restrictions qui se sont faites au Canada et tout. And my prayers are with you that God will help you to navigate through this time. Et mes prières sont avec vous que le Seigneur puisse vous aider à naviguer euh, toutes ces choses dans ces temps. Um, as I was thinking about this meeting tonight, I began to pray and I felt the Lord lead me to the scripture that we're going to read right now. Et pendant que j'étais en prière pour cette rencontre, j'ai ressenti le Seigneur euh, me guider vers le verset qu'on va lire à présent. It's in Acts chapter 6 and verse 5 all the way to verse 8. Et c'est dans Acte 6, du verset 5 jusqu'au verset 8. And the word of the Lord says, And the same pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost. If you'll read that part, brother. Yep. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, who they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. Verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. And the word of God increased, and the number of disciples multiplied in, uh, multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. In verse 8, it says, And Stephen, full of faith and power, did, watch this part, did great wonders and miracles among the people. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. I want you to focus on that part right there, the latter part, where it said, did great wonders and miracles among the people. Et je veux qu'on concentre sur la dernière portion du verset qui dit, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Especially that part among the people. Et particulièrement à la dernière partie, les trois derniers mots, parmi le peuple. That is what I feel that the Lord is wanting me to speak to tonight to you. And uh, we're going to go to prayer first before I start to preach. Et c'est vraiment cette dernière partie que le Seigneur, j'ai ressenti qu'il voulait que je partage pour vous. Et on va prier ensemble avant que je vous parle. Heavenly Father, you are awesome, you are powerful, you are mighty. I pray by the power of your spirit that you will move in this live stream right now, in this Zoom meeting, God, that you will move in a powerful way. Lord, I pray that faith will arise. I pray that the anointing will go through these airwaves. And God, that there will be miracles, signs, and wonders that will happen by the power of the name of Jesus. Lord, put the devil in his place. In Jesus' name, amen. Praise God. Uh, I, I want you to listen to that portion of Scripture one more time. Et je veux que vous entendez cette portion d'Écriture encore une fois. That Stephen was full of faith and power and Et did great plus... wonders and miracles among the people. Que Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. This is the thing that I felt the Lord speak, and that is that God equips us with power wherever we are at. Et c'est ce que j'ai ressenti le Seigneur me dire, c'est que le Seigneur nous équipe de puissance, peu importe où qu'on peut être. A lot of times we have a concept of thinking that power is only in the church. Souvent, on a un concept qu'on on, on met la puissance dans l'Église. 
But God did not equip us with power to be at church. Mais le Seigneur nous a pas équipé pour qu'on ait la puissance à l'église. God equipped us with power to demonstrate his power to the people. Mais Dieu nous a donné la puissance pour qu'on puisse démontrer sa puissance au peuple. It is so that while we are among the people, they see the power of God being demonstrated through us. C'est que lorsque on est à l'entour du peuple, que eux, ils puissent voir la démonstration de la puissance de Dieu par nous. I want you to notice Acts chapter 5 and verse 12. Et je veux qu'on on aille dans Acte 5, verset 12. It says, And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought, watch this, among the people. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu, et je veux que vous preniez note à cela, au milieu du peuple. See, it was among the people that God demonstrated his power with the disciples. Et c'est au milieu du peuple que Dieu a démontré sa puissance par les mains des apôtres. The miracles, the signs and the wonders were done amongst the people. Et les signes, les prodiges et les miracles se manifestaient parmi le peuple. The reason for that. Et la raison pour cela. Is because God demonstrates his glory to people. C'est parce que le Seigneur démontre sa gloire à des individus, des, des, des personnes. So that they begin to believe in God's power. Pour que eux, ils puissent croire à la puissance de Dieu. It's interesting to know that God uses his church to demonstrate his power through the church. Et c'est intéressant que Dieu se sert du corps de Christ pour démontrer sa puissance dans l'Église. In Ephesians chapter 3 and verse 10, dans Ephésiens 3, verset 6. The Bible says, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places may be known by, watch that, by the church, the manifold wisdom of God. Et verset 10, ça dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux sonnaissent, connaissent aujourd'hui par l'Église L'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. See, he uses the church to demonstrate his mighty and his power. Et il se sert de l'Église pour démontrer sa puissance et son autorité. And so, who's the church? Alors, c'est qui l'Église? We are the church. Nous sommes l'Église. The church is not a building. Euh, L'Église n'est pas une bâtisse. And it's not only when we come together. Et ce n'est pas simplement quand on se rassemble tous ensemble. We are the church. Nous sommes l'église. That is one of the reasons why uh, I see a lot of churches, and if you, you folks do it, you'll have to forgive me, but amen, I'm a little bold in some areas, amen, <laughs> praise God. But <laughs> that is one of the reasons I hear churches saying, I love my church. Et euh, si ça vous affecte, je m'excuse, le, le Seigneur me donne une ardillesse parfois et, et j'en tiens pas compte. Mais c'est pour ça que je vois plusieurs personnes qui disent « j'aime mon Église ». The problem with that is, if I say I love the church. Et le problème avec cela, c'est que si je dis « j'aime l'Église ». Or if I say I love my church. Mais si je dis « j'aime mon Église ». Then I won't be the church. Alors, je ne suis incapable d'être l'Église. Because God didn't call me to love the church. Parce que le Seigneur m'a pas appelé pour aimer l'Église. God called me to be the church. Mais Dieu m'a appelé d'être l'Église. I've got to be the church in the community that I'm in. Je dois être l'Église dans la communauté dans laquelle je me trouve. To demonstrate to the community the power of God operating through me. Pour démontrer la puissance de Dieu dans la communauté que Dieu est opère à travers de moi. See, for many, many years, we've had a concept that God can only use certain people. 
Et euh, pendant plusieurs, plusieurs années, on a eu ce concept que Dieu peut simplement utiliser certaines personnes. And so we've always made it a one-man show. Et on a toujours fait ça peut-être avec des traditions que euh, c'est tout, tout un, un show de un seul individu. That only if certain somebody comes and prays, only then can we have miracles happen. Et si un tel, euh, certaine personne peut venir, mais à ce point-là, c'est seulement s'il vient qu'on va voir euh, des miracles se produire. But that is not true. Mais ce n'est pas la vérité. God wants to move through the church. Mais le Seigneur désire euh, bouger à travers l'Église. That way where you are at, God moves through you where you are at. Et à cause de cela, où que vous êtes, le Seigneur peut bouger à travers de vous, où vous êtes. I want us to take an example, and that is Stephen. Et je veux qu'on prenne un exemple, et cet exemple qu'on va prendre, c'est Étienne. Stephen was not an apostle. Étienne n'était pas un apôtre. He was not a prophet. Ce n'était pas un prophète. He was not an evangelist, and he was not a pastor. Ce n'était pas un évangéliste, et ce n'était pas un pasteur. Stephen did not even have a position in the church. Et Étienne n'avait même pas une position, si on peut le dire, dans l'église. Before he even got a position in the church. Avant même qu'il reçoive une position dans l'église. The Bible says he was full of faith and power. La Bible déclare qu'il était plein de, de puissance et de grâce. That de means foi. that before he even had a position. Ça veut dire que même avant qu'il ait une position, that Stephen was already anointed and powerful of God. Que, que Étienne était déjà loin et puissant pour Dieu. That is the plan of God for the church. Et c'est le plan de Dieu pour l'Église. I can't be powerful just when I'm at church. Je ne peux pas simplement être puissant quand je me trouve dans les corridors de l'Église. Or I can't wait to get my anointing or the anointing of God until I have a position in the church. Et je ne peux pas attendre pour que je reçoive l'onction juste parce que j'ai une position dans l'église. I have to be anointed now. Je dois être oué maintenant. Amen. I have to operate in the power of God now. Je dois opérer dans la puissance de Dieu maintenant. Because wherever I go, I represent the kingdom of God. Parce que peu importe où que je vais, je représente le royaume de Dieu. Wherever I go, the church goes. Peu importe où que je vais, l'église va. Because I am the church. Parce que je suis l'église. And you are the church. Et vous êtes l'église. And wherever you're at, that's the church. Et peu importe où que vous vous trouvez, c'est là que l'Église se trouve. Oh, yes, it's powerful when we come together and we worship together. Oui, certainement, c'est puissant quand on se rassemble ensemble et on prie ensemble. But there are times like this moment right now. Mais il y a des moments comme le moment dans lequel qu'on se trouve. That we might not be able to get together in a building. Que peut-être on ne peut pas se retrouver dans un édifice. But we're at, we're still the Mais peu importe où on se trouve, on est quand même l'Église. Et on doit être loin. And we are to in the gifts of the Et on doit opérer dans les dons de l'Esprit. And see miracles, signs and wonders happen in Jesus' name. Et de voir les signes, les prodiges et les miracles dans le nom de Jésus-Christ. So et je veux que vous preniez note sur quelque chose à propos d'Étienne. La Bible dit qu'il était rempli de foi. Oh, let me tell you something. Faith is powerful. Laissez-moi vous dire quelque chose que la foi, c'est puissant. You got to make sure your faith is strong in the Lord. Il faut que vous soyez sûr que votre foi est ferme dans le Seigneur. It doesn't matter what this world is going through right now. Peu importe ce que ce monde peut passer à travers maintenant. Our God is still seated on his throne. Notre Dieu est encore assis sur son trône. Our God still holds all power in his hands. 
Il n'a Dieu tient toute la puissance dans ses mains. And I tell you in Jesus name. Et je vous dis dans le nom de Jésus. There is no sickness that our God cannot heal. Il n'y a aucune maladie que notre Dieu ne peut pas guérir. There is no obstacle that our God cannot go over or go through. Il n'y a aucun obstacle que le Seigneur ne peut pas aller au-delà ou à travers. And there is nothing impossible for our God. Et il n'y a rien d'impossible pour notre And Dieu. And so you need to grab a hold of your faith. Alors il faut que vous teniez ferme sur votre foi. And say, I believe God is still in control. Et dire, je crois encore que Dieu est sur son trône. I might not be able to get to church building. Ah, peut-être je ne peux pas me déplacer pour aller à l'église. But I can have faith that God's going to move right now in this Zoom meeting. Mais je peux avoir la foi que le Seigneur va bouger sur cet appel de Zoom. And I can believe that God's going to move when I pray for people. Et je peux croire que le Seigneur va bouger quand je vais prier pour les gens. And have faith that God is going to do a miracle in the name of Jesus. Et ayez la foi que le Seigneur va faire un miracle dans le nom de Jésus. Stephen was a man full of faith. Étienne est un homme plein de foi. And the Bible says that he was full of power. Et la Bible déclare qu'il était plein de puissance. Power is the authority of heaven. La puissance c'est l'autorité du ciel. And so Stephen had faith. Alors Étienne avait de la foi. And he had power. Et il y avait la puissance. You've got to get your authority back. Il faut que vous allez retrouver votre autorité. Sometimes the enemy will come and he'll slap you down. Et parfois l'ennemi va venir et il va vous gifler, il va vous frapper. Trials will come to your life and it will, it, it will make you lose faith or it make you lose your authority in God. Et, et des épreuves vont arriver et c'est comme si ça vient voler votre foi et voler votre autorité avec Dieu. But you need to get your faith back. Mais il faut aller ressaisir notre foi. And you need to get your authority back. Et il faut aller rechercher l'autorité. That's power. You got to get your power back. Et c'est la puissance. Il faut aller rechercher cette puissance. In fact, you ought to open up the door to your house and tell the devil. Et même, vous devez ouvrir la porte de votre maison et dire au diable. Say, devil, I give you five minutes, to get, five seconds to get out of my house. Et lui déclarer que, diable, je te donne cinq secondes pour sortir de ma maison. Fear is not going to be in my house anymore. Et la crainte ne, ne rôdera plus dans ma maison. Sickness is not going to be in my house anymore. La maladie ne se tiendrait pas dans ma maison. Worry is not going to be in my house anymore. L'inquiétude n'a pas sa place dans ma maison. Conflict is not going to be in my house anymore. Le conflit ne se trouverait pas dans ma maison. The power of God is what's going to be in my house. Mais la puissance de Dieu, c'est ça qui va rester dans ma maison. The peace of God is going to be in my house. Et la paix de Dieu va demeurer dans ma maison. And healing is going to be in my house in the name of Et... Jesus. Et la guérison va être dans ma maison, dans le nom de Jésus. So you need to get your faith. Alors, il faut aller chercher notre foi. You need to get your authority from heaven on your life. Il faut aller chercher l'autorité du ciel sur votre vie. And when you got faith. Et quand vous avez la foi. And you've got authority. Et quand vous avez l'autorité. You bring those two together. Et vous venez et vous jumelez les deux ensemble. What you're going to see is miracles. Et ce que vous allez voir, ça va être des miracles. And I feel the power of God right now in this moment. Et je ressens la puissance de Dieu à ce moment même. And I believe somebody's having faith right now. Et je ressens que quelqu'un a la foi maintenant. Somebody's believing God's going to do a miracle. Et il y a quelqu'un qui croit que Dieu va faire un miracle. Who and I feel it in the Holy Ghost right now. Et je le ressens dans l'esprit maintenant. Let me tell you, I've seen miracles upon miracles happen. Et je peux vous dire, j'ai vu des miracles par-dessus miracles dans ma vie. And I've seen people be filled with the Holy Ghost. 
Et j'ai vu les gens remplis du Saint-Esprit. And I'm not talking about just when we're in church. Et je ne parle pas simplement quand on se retrouve dans une église. I'm talking about in Zoom meetings. Et je vous parle sur des rencontres Zoom comme celle-là. And live stream crusades that we've had. Et sur des croisades en direct qu'on a eu. Where God's power will just reach the people where they're at. Ou que la puissance de Dieu va rejoindre les gens et son peuple où ils sont. I am right now in Dallas, Texas. Je me retrouve à Dallas, au Texas. You're up there in Canada. Et vous, vous êtes au nord, au Canada. And some folks are probably watching from different parts of the world. Et peut-être même il y a des gens qui regardent sur diverses places de, de, du monde. But God's power is right there where you're at. Mais la puissance de Dieu se retrouve où que vous êtes. We can pray here. Et on peut prier ici. And God's power reaches where you're at. Et la puissance de Dieu peut vous rejoindre où vous êtes. Uh, uh, a few months ago, we were doing a live stream. Il y a quelques mois, on est en train de faire uh, une prédication en direct. We were all the way over in New York City. On se trouvait à ce point-là dans la ville, de, à l'état de New York. Doing a live stream. On est en train de faire uh, 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 une prédication en direct. And I felt in that moment, I said, I said, somebody right now, God is going to heal you in Jesus' name. Et j'ai ressenti le Seigneur me dire, quelqu'un va te guérir dans le nom de Jésus. And I said, I said, God's going to heal your legs in Jesus' name. Et j'ai dit, le Seigneur va guérir vos jambes dans le nom de Jésus. I felt like somebody was going to walk out of their wheelchair. Et j'ai ressenti à ce moment-là que quelqu'un allait sortir de sa chaise roulante. And so I released the word of faith. Et j'ai relâché la parole de la foi. And we believed in that moment. Et on a cru à ce moment. What was so tremendous. Mais ce qui était tellement incroyable. Was within about five minutes. Que à l'espace de cinq minutes. We got a phone call. On a reçu un appel. All the way over in Bakersfield, California. Jusqu'en Californie, à Bakersfield. Where the person on the phone, they Où said, la... we heard you preach it. Où que la personne sur le téléphone a dit, on t'a entendu en train de prêcher. And they said, when you said somebody is going to be healed of their legs. Et quand tu as déclaré que quelqu'un allait être guéri de ses jambes. And that they're going to come out of their wheelchair. Et qu'il allait sortir de sa chaise roulante. He said, sir, I believe that was me. Et j'ai dit, monsieur, j'ai cru que c'était toi. He que said, I moi. had an accident five years ago. Il a dit, j'ai eu un accident il y a cinq ans. I ended up uh, paralyzed in my legs. Et ça m'a fait en sorte que j'ai été paralysé dans mes jambes. He said, but when you release the word of faith, mais quand tu as relâché cette parole de foi, he said, I grabbed my legs and I put them on the floor. Il a dit, euh, je me suis saisi de mes jambes et je les ai mis par terre. He said, and I began to push myself up from my wheelchair. Et il il s'est mis et il a dit qu'il a monté sur sa chaise roulante. He said, I said in Jesus' name. Et il a dit dans le nom de Jésus. And in that moment, I stood up from my wheelchair. Et il dit à ce moment-là, il s'est levé de sa and, chaise roulante. And he said, Brother Drost, I am dancing in my living room right now. Et il dit, le frère Drost, je suis, je, je suis en train de danser dans mon salon maintenant. He said, I've been, I've been healed by the power of God. Et il dit, je, je suis guéri par la puissance de Dieu. He said, I can walk, I can jump right now. Il a dit, je peux marcher, je peux sauter maintenant. We were in New York City. On se trouvait dans la, la ville de New York. And he was all the way over in California. Et lui, il était complètement à l'ouest de la Californie. But God's power is not limited to a place. Mais la puissance de Dieu n'est pas limitée à une place. I'm telling you right now, the anointing I feel in this place right now. Et je vous dis, l'onction que je ressens dans cette place 
maintenant. You are feeling it right there where you're at right now as well. Et vous aussi, où que vous êtes, vous le ressentez où que vous êtes présentement. Et je crois que le Seigneur va toucher votre corps dans le nom puissant de Jésus. Et right il y a des gens qui m'écoutent et vous m'entendez maintenant. Your faith has come up. Et votre foi s'est levée. Oh. You're getting your authority back in the name of Jesus. Vous êtes en train d'aller rechercher cette autorité dans le nom and de Jésus. You're going to see God move in your family and in your house by the power of the name of Jesus. Et vous allez voir le Seigneur bouger. Who in the name of Jesus? Dans le nom de Jésus. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. What a great word from God and word Blessed of faith. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. What a great word from God and word of faith. The name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Quelle parole de la part du Seigneur ce soir. Hallelujah. We can almost feel like God is doing something right now. Et je sens que Dieu est en train de faire quelque chose maintenant même. And I know that many of you have been in prayer meetings every night for so much of this month. Je sais que la plupart d'entre vous ont été dans des réunions de prière chaque soir à tout le long de ce mois. So I'm going to ask you that are in your homes that are with us tonight, I want you to start praying right now. Et donc je vais demander à vous qui êtes dans vos demeures, qui, qui êtes avec nous, uh, de commencer à prier maintenant même. And if you're near family members, join hands together and pray for one another. Et si vous êtes uh, proche des membres de famille, joignez-vous les mains, priez les uns pour les autres. And let's lift up our voices together unto the Lord right now. Et élevons nos voix vers le Seigneur ensemble maintenant même. And let's believe God is going to do some things right now in the Spirit. Et, et croyons que Dieu va faire quelque chose maintenant même avec son esprit. Bring deliverance and encouragement to people that have been oppressed. Amener la délivrance aux gens qui ont été opprimés, oppressés. And lift up those that are discouraged. Et relever ceux qui, ont, ceux qui sont découragés. And heal bodies that are in pain and that have sickness. Et guérir les corps qui sont dans les douleurs, qui ont, de, qui ont des maladies. And so let's lift our voices in prayer together right now. Et les bons nous voient en prière ensemble maintenant même. Hallelujah, hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray right now. Thank you for the word of faith that we have heard tonight. Thank you for your servant, Lord God, that ministered the word of the Lord. Hallelujah. God, we, believe we believe it. We believe it. We believe it. So Lord, I pray right now, Lord, in every home, Lord, that people have joined with us. And God, ask in the name of Jesus to move right now by your power and by your spirit. God, in Jesus' mighty name, minister to those, Lord God, that have been oppressed. We pray in the name of Jesus, they would lift up their voice oh and God, cry God, out God, in God, Jesus' God. mighty name. Hallelujah. God, Lord, there's something about the power of your name, Jesus. Hallelujah. God, let them be lifted up right now. Lord, those that have been discouraged, Lord, being shut in for so long, I pray in Jesus' name. God, again tonight, they will feel that power of the Holy Ghost in them right now. In the name of Jesus Christ, hallelujah. God, we pray for sick bodies tonight, those that in pain. God, I rebuke the pain in the name of Jesus tonight and command it to leave and command healing into their bodies, oh Lord. Those that have been afflicted, God, with COVID, they command it to leave them in the name of Jesus. Healing God into their lungs, Lord, their sinus, God, in their throat. God, put healing in their body. We pray from the top of their head to the sole of their feet. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, we pray. Hallelujah. God, we know, Lord Jesus, you are able to do exceedingly abundant of all that we can ask for things according to the power that worketh in us. Hallelujah. And we believe you for it tonight, Jesus. Hallelujah. We thank you for what you have done. We thank you for what you are doing right now. 
we thank you for what you are going to do. Hallelujah. God, we give you glory. We give you honor and we give you praise. Hallelujah. 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 There's power in Jesus. Hallelujah. We thank you for Hallelujah. 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 Thank you, Jesus, tonight. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Au nom de Jésus. Hallelujah. Let's clap our hands unto the Lord Jesus tonight. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you for joining with us tonight. Hallelujah. Thank you for joining with us tonight. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. And I know Brother Cozy is having Zoom prayer meetings, so you probably will join with him, all of you uh, brothers and sisters in French, and be in your prayer meeting for the next almost an hour yet. Et je sais que les francophones ont une réunion de prière le soir. Et s'il leur reste encore un peu de temps, ils vont se joindre dans la réunion Zoom de prière du pasteur Abou, et on va prier pour le restant du temps. God bless every one of you in Jesus' name. Que le Seigneur vous bénisse à tous au nom de Jésus.